Χαίρετε, τι κάνετε Σήμερα θα φτιάξουμε ελληνική πίτα για σουβλάκι Βήμα βήμα θα πάμε μαζί Θα δείτε πόσο ε, εύκολη ζύμη και ωραία θα έχουμε Πολύ νόστιμη πίτα Πάμε να δούμε τα υλικά Χρειαζόμαστε 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις Συν 100 γραμμάρια αλεύρι από καραμπούκι, καραμπουκάλευρο Βάζουμε τα αλεύρια μαζί στο κάδο του μίξερ. Προσθέτουμε δύο κουταλιές ε, της σούπας μαγιά. Η κάθε μία περίπου είναι 18 γραμμάρια. Επίσης μία κουταλιά της σούπας αλάτι και δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη ένα γραμμάριο μαγειρική σόδα Τώρα ανακατεύουμε όλα τα σταριά υλικά μαζί και θα προσθέσω 100 γραμμάρια τυρί ή γκούντα καταψυγμένο θα χρειαστούμε 500 ml νερό χλιαρό συν 250 ML γάλα χλιαρό πάντως πάλι το προσθέσουμε αυτό στο αλεύρι μας Μίξ, μίξ, μίξ Τώρα η συνταγή είναι αυτή Ανάλογα τα αλευρία Εμείς θα προσθέσουμε σιγά σιγά αλευρί Μέχρι να ενωθεί η ζύμη Οπότε Εγώ Έβαλα επιπλέον τέσσερις κουταλιές της σούπας καλαμπουκάλευρο Βλέπετε εδώ αρχίζει και μαζεύεται σιγά σιγά η ζύμη Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά παρακαλώ να ε, πατήστε το κόκκινο κουμπάκι κάτω από το βίντεο για να, είστε, για να γίνεστε μάλλον μέλος του καναλιού μας και της οικογένειάς μας Βλέπετε τώρα έγινε μια χαρά η ζύμη Φέρνω ένα ταψί με ένα βουτυρό χαρτό μέσα και ρίχνω λίγο καραβοκάλευρο Το ετοιμάζω για να βάλω τη ζύμη μου όπως τη θέλω μέσα 
Λοιπόν, τώρα κατεβάζω τη ζύμη πάνω στο μπάγκο εργασίας μου. Είχα σκορπίσει λίγο αλεύρι επάνω και πάνω από τη ζύμη και τη δουλεύω λιγάκι ώσπου να είναι μαλακιά και ωραία όπως τη θέλω θέλει 5 λεπτά ζύμωμα τώρα κόβω τη ζύμη μου 160 160 γραμμάρια η κάθε μπάλα και τη βάζω στο ταψί Έφτιαξα 8 μπάλες Θα σκεπάσω τώρα το ταψί μου με ένα ε, πανί καθαρό Και θα το αφήσω για μια ωρίτσα Για να ετοιμάσω το κρέας μου Αυτό είναι χοιρινό θα βάλω τρεις κουταλιές γιαούρτι στραγγιστό μία κουταλιά ή πελτέ ντομάτας ή πελτέ πεπεριάς Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα και μία κουταλιά της σούπας κείμενο βασικό βαχαρικό εδώ λίγο ελαιόλαδο μια κουταλιά της σούπας και τα ανακατεύω όλα μαζί αυτή ήταν η μαρινάδα μου και το αφή, αφήνουμε το κρέας από μία ωρίτσα μέχρι όσο θέλετε μπορεί να κάτσει έτσι και όλη τη νύχτα ακόμα καλύτερα τέλεια μπορείτε να κάνετε κοτόπουλο με την ίδια μαρινάδα αρνάκι, ό,τι θέλετε όποιο κρέας το προτιμάτε για την πίτα λοιπόν μετά από μία ωρίτσα θα τα τηγανίσω σε σιγανή φωτιά από τις δύο πλευρές για να πάρει ωραίο χρώμα μέχρι να είναι μαλακό το κρέας αυτό ήταν όλο βλέπετε τώρα εδώ πως έγινε η ζύμη μου δεν είναι καταπληκτική φανταστική και τώρα θα δείτε πόσο εύκολο μετά ανοίγει η ζύμη λίγο με το χεράκι Πήρα και ένα εργαλείο της ζαχαροπλαστικής που απλώνει στη κρέμα και προτίμησα να κάνω αυτό το σχέδιο για να μοιάζει με την έτοιμη πίτα που αγοράζουμε απ' έξω Κοιτάξτε τώρα πως πάρα πολύ ωραία ζύμη Η συνταγή είναι ακριβής mm. 
πάλι κάνουμε τα τετράγωνα Ωραία και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς ε, μέχρι 10 λεπτά ανάλογα το φούρνο σας βέβαια εάν δεν θέλετε να το φάτε κατευθείαν αλλά και έτσι τρώετε πάρα πολύ ωραία προτίμησα να έχει αυτό το χρώμα ανοιχτό χρώμα όχι πολύ ζυμένο λοιπόν έγινε το κρέας μου και το κόβω σε πολλές λεπτές φέτες κοιτάξτε πως έγιναν καταπληκτική πίτα σας συνιστώ να τη φτιάξετε και να μου στείλετε φωτογραφία στο Instagram ή σε όποιο social media σας είναι πιο εύκολο στο Facebook ή στο Twitter να το ανεβάσω σαν story οπότε σαν βάση την ελληνική πίτα μας το κρέας όποιο κρέας θέλετε είπαμε χοιρινό, κοτόπουλο αρνίσιο μοσχαρίσιο Ό,τι προτιμάτε Αλλά αυτή είναι η παραδοσιακή συνταγή τέλος πάντων που είναι με χοιρινό και λέγεται γύρω χοιρινό Ντομάτα από πάνω, κρεμμύδι που το έχω ψιλοκόψει και το έχω βάλει σε νερό για να φύγει η πικρίλα του Γιαούρτι στραγγιστό από πάνω και πάπρικα πατάτες τηγανιτές ή μπορείτε και ντομάτες δίπλα καλή σας όρεξη ελπίζω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να το κοινοποιήσετε να το δουν και οι φίλοι σας σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και είδατε αυτό το βίντεο να είστε καλά θα τα πούμε στην επόμενη συνταγή Δείτε επίσης 